Isang magandang lunes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. July 9, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Ninya Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Rafi Tulfo. Pero bago po bumati si Idol, ito po muna mga kapatid, ito lang po talaga ang kanyang lihitimo na social media platforms, yung kanyang YouTube, Facebook, Instagram at Rafi Tulfo in Action at yung website www.rafitulfoinaction.com Okay? At syempre, uh, bati ka muna Idol, isang magandang uh, hapon, lunes ng hapon sa iyo. Syempre, tulad ng palaging ginagawa natin dito, Unahin kong batiin ang ating mga minamahal na OFW sa mga sulo kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghalin, magandang hapon, magandang gabi. Palakpakan natin mga OFW natin. Correct. Mabuhay ang ating mga OFW. At bawat kong makalimutan, ngayon ko palang batiin belated 60th birthday sa pinakamagaling na family doctor Happy birthday! namin si Dr. Adelaida Gadi. Adelaida Gadi ng St. Luke's Hospital. Happy birthday! Happy birthday, Doktora Gadi. Okay. Okay, happy birthday. Sige. At ngayon, umpisahan na natin, mga kapatid. Papasukin na yung mag-asawang si Bernardo de la Cruz at saka si Elenita de la Cruz. Okay. Ang gusto lang nila daw, Idol, ay makauwi na yung kanilang menor de edad na anak. Meron kasi silang anak, uh, si alias Lilibet na lang, na sumama sa lalaki na nakilala lamang niya sa Facebook na Oops. ngayon eh nasa Kalbayog City Summer na yung kanilang anak na minor de edad. Sir, Bernardo, Ma'am, Elenita, kailan pa ho ito nangyari? Na bal, bal po, yung bata? May 10 pa po. May 10? Opo. Ilan taon po itong si lalaki? Nasabi po ay mga sa 24 daw po. At sa FB lamang niya nakilala? Oo. Oh. Ano yan? Sinundo siya o siya ang umalis hindi ko, pumunta doon? Hindi ko po alam. Hmm. Eh. Basta umalis po sa bahay ng tanghali. Bigla na lang nawala, lumaho na parang. Sinabi, ano sabi ko po, saan ka pupunta lilibit? Sabi niya, may bibili lang siya. So hindi niyo alam po exactly kung saan siya ngayon? Ano po, sinasabi niya lang po nasa summer siya. Actually, pwede natin pakita to dahil nawawala siya eh. It's okay. We can even mention the whole name. Kasi no considered as missing to eh. No. Wag wag na lagay ng alias. Pakita natin picture para kung merong nakakita sa kanya. Nawawala siya eh. Pwedeng ipagbigay alam sa mga kinaukulan. Ah, okay, na contact na. Stop. Nasa telepono pala yung bata. Sige, nasa telepono. So she's no longer missing. She's accounted for. Magana hapon sa iyo. Lilibet ang Apo. alias niya. Lilibet, magana hapon sa iyo. Lilibet? Nasa na si Lilibet? Saka itong mikrofono, pero huwag mo lagi ng alcohol. Sakit sa mata. Hello. Lilibet? Hello po. Andito yung mama at papa mo nag-alala ng husto. Sobrang pag-aalala sa iyo. Ano ba nangyari? Pwede ko pakausap? Sige, usap kayo. Usap. Lilibet? Hello ma. Low. Sabi mo. So, so, ano Low. Na? Low. Hello, ma. Sabi mo, sinasaktan ka dyan. Low. Sabi mo, di ba sinasaktan ka dyan, nag-text ka, hindi ka pinapakain, hindi ka pinalalabas. Pag ano lang naman. Anong pag ano? Huwag na ako anihin, ma. Anong huwag ka kanin? Hindi ba pwedeng gano'n? May asawa na ako. Kahit may asawa ka, anong may asawa ka na? 
Eh, katulad niya sinasaktan ka. Sabi mo sinasaktan ka, hindi ka pinapakain. Gusto mo umuwi, hindi ka ay ako pa win. Hindi ka pinalalabas ng bahay. Pinapalabas naman pag ano, bibili. Ano pinapalabas pag bibili? Pag may binibili. Ma, ano po? Ano na kasi kung anin? Hindi may pwede. Susunduin ka namin kung ano kukunin ka namin dyan. Eh, huwag na eh. Lilibet, ako makasingit. Lilibet, si Rafi Tulfo ito. Lilibet, ano? G- ganito ha? kasi Lilibet, si Rafi ito. Rafi Tulfo. Lilibet. Apo, apo. Alright. Nakikinig na sa atin ang mga kinaukulan. Kasama na dyan yung Women's and Children's Desk uh, ng PNP maging ang CSWD. Ng Hello pa? Lilibet, nakikinig na ang mga kinaukulan. Apo. Meron bang mikropono na mapalitan ko? Sakit. Sige, request natin. Nakikinig na yung mga kinaukulan. Kasama dyan huh? yung PNP at saka CSWD. Ikaw ang muna, Nis. Hello po. Okay, uh, Lilibeth. Ang sinasabi ni Idol, nasa kabilang linya na yung CSWDO at uh, sa ayaw at sa gusto mo, uh, uh, ngayon mismo pupuntahan ka na ng mga taga uh, Kalbayog City Summer sa CSWDO para ikaw ay ma-rescue na kasi menor de edad ka. Na. Wag na po, pakusap, pakusap na lang po, wag na po. Kasi minor de edad ka pa at dapat, dapat nga dahil sa edad mo, hindi ka sumasama. Dito kay Jake. Na boyfriend mo na nakilala mo lang pala sa Facebook. Eto, Lilibet. Eto, Lilibet. Okay na. Lilibet. Lilibet. Makinig ka. Okay. Dahil kapag hindi ka umuwi sa nanay mo ngayon, yung boyfriend mo na si Jake, aarestuhin yan. Ayaw. Hindi nga, hindi pwedeng ayaw kasi nga ikaw ay minor, below 18 years old, kaya mag-antay ka hanggang dumating ka sa 18. Dahil kapag hindi, ngayong araw na ito, pupunta dyan yung mga pulis, dadamputin yung boyfriend mo at ikukulong. Gusto mo ba mangyari yun? Ayaw. Okay, kung ayaw mo, then hayaan mo munang, hayaan mo munang yung mga magulang mo masusunod dahil ikaw ay minor de edad pa lamang. Kailangan humimalay ka muna dyan sa lalaking yan at kapag dumating ka ng 18, hindi ka na pwedeng pakialaman. Redol po, buntis po ako. Naku po. Eh nasa yung asawa mo ngayon? Nagtatarbaho naman eh. Anong nagtatarbaho? Nagtatarbaho. Tapos niiwan ka lang dyan? Oo. Oh. Ma'am, buntis na pala tay. Paano to? Ano ko kami magagawa eh? Kung... Dito sa biyanan ko. Okay, sige, sandali lang po. Uh, Lilibet, sin- totoo bang sinasaktan ka? Magsabi ka na ng totoo. Sinasaktan ka? Hindi. Hindi po. Hindi. Anong hindi? Ayan ang mga nakatext sa'yo, nakatext, pinatext mo. Nakatext dun na sinasaktan ka. Sina, meron mga text? Meron po. Okay. Sandi lang po, ano? Uh, Miss Betty Jane Arnejo, CSW. Ma, hello, ma. Sige, usap po na kayo. Ano? Ma, huwag na mo, ma, eh. Hindi pa pwede kasi. Ma! <laughs> hindi pa pwede ngayon. Katulad niyan, lalaki, hindi hanggang ngayon, hindi pa namin nakikita. Nakikita. Kung anong ano. Hindi mo man... Pag ano naman, eh. Uwi naman. Eh. Ano pag ano uwi? Pag ano ka na, patay ka na siguro. Hindi naman ni. Eh. Nagalit lang na ano, pumunta ka eh. Pupunta kami dyan pag ano. Okay, Lilibet, makisingit ulit. So, Apo. hindi ka sinasakta ni lalaki. Opo. Okay, at ikaw ay willing na umuwi dito, magpakita ka sa mga peres mo. Pag ano po, pag nag- magkaroon na po kami ng pamasahe, kami dalawa po, pupunta kami dyan sa... Isasama mo yung lalaki para makilala ng parents mo. Opo. Kasi Lilibet, hindi maganda yung ginagawa mo. Opo, sorry na po. Alright. Sige, mag-sorry ka sa parents mo. Opo. Sige, kausapin mo sila, mag-sorry ka. Hello, ma. Hello. Hello. Tapang pag-alala namin sa'yo. Sorry na. Hindi <laughs> mo naisip, nag-alala kami ng higi. Hmm. <laughs> 
Pupunta na lang kami dyan pag nagkaroon na kami ng pamasahe. Pero sandali lang. Miss Betty Jane Arnejo, CSWD o Calbike City Summer. Miss Betty Jane, magandang hapon. Opo. Good, good afternoon, sir. Ma'am, kanina pa kayo nakamonitor. Ano pong take nyo dito? Kung ganun ang sinasabi ni Bata, pupuntahan namin titingnan kung totoo ba ang sinasabi niya. Ah, una titingnan niyo po kung? Totoo ang sinasabi niya na hindi siya sinasaktan. Na, sinasaktan. Okay. Alright. At kapag po siya sinasaktan, so magpwersa po kayo na kunin siya, tama? Opo. Yes. At, at yung silalaki, ma'am, ay makukulong? Sir, <laughs> sir, ma hindi naman kami ang magpapakulong sa kanya. Hindi, kaya ma'am, alam po hindi kayo, pero ibig sabihin, silalaki sa, sa pamamagitan po ninyo, mm -hmm. kayo po ang mag-file ng complaint sa PNP, dahil kayo po ang otoridad, para yung PNP, dadamputin siya at ikukulong. Tama, ganun po yung proseso, di ba? Tamang proseso, sir, pero wala kaming personal knowledge. Hindi nga. Dap kaya... Dapat, sir, may personal knowledge kami para kami ang mag-file ng case. Hindi nga, ma'am. Ma'am, mahina ka pa. Sorry, ma'am. Ma. Okay. Pupunta ka nga po dyan para check upin yung kanyang kalagayan para alamin kung totoong binubugbog siya o hindi. Di ba? Tama? Opo, sir. Okay. Kasama po yung mga polis. Kapag nakita niya nga po na talagang may mga pasapasa at bugbog sirado, ito pong si Lilibet, Then that's the time through the PNP, dalawa po kayo may coordination, dadamputing sa lalaki at ikukulong. Magsalita ko kayo na matapang-tapang naman dahil ko hindi, basta sabihin ng lalaki na nakikinig sa ating ngayon, ay malambot pala mga otoridad. I, I can get sir, away with this. Uh, depende yan sir sa sitwasyon. Kung, ma kung matapang sila, mas matapang ako sir. Good. Yan matapang ang sir, as in. Oh. As in. Yes. Oh. So pag nakita mo itong bata, bugbog sarado sa kamay nitong lalaki na nakilan sa Facebook, then dadamputin siya ng PNP at ikukulong at sa, sa, sa inyong rekomendasyon. Tama? Opo, sir. Good! Yan! Napabilis tayo ng di oras. Alam ko yan, sir. Oh, yun naman pala. P1 oh. Ferdinand Corten ng Kalbayog City PNP. Baga na hapon po, P1. P1, sasamaan niyo po yung CSWD. Pupunta ho sa bahay nitong si Lilibet, nitong minor, at check up niyo po yung kalagayan ng bata. Kapag nakita niyo po na yung bata talaga yung binubugbog base sa sumbong niya sa mga magulang niya, then gagawa kayo ng assessment at kapag totoo talaga ay yung pambubugbog galing dito kay lalaki, si lalaki ay dadamputin. Tama, ma'am? Dahil sa pambubugbog. Di ba, P1? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Sige po. Salamat, P1. Pwede na. Salamat, P1. Ha? Sasama kayo kasama si Betty Jane. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Okay. Sige. Alilibet. Hello po. Pupunta dyan ngayon yung pulis kasama ang CSWD. Check up nyo yung kalagayan. Kapag... Wala naman po eh. Hindi kasi nagsumbong ka sa nanay mo na ikaw ay binubugbog eh. <coughs> kaya nga check up yung kalagayan mo kung totoo ka binubugbog ka o hindi. Dahil kapag wala binubugbog po, ka, wala. kailan makulong si lalaki? Wala po, hindi po. Oh, ngayon hindi na. Sabi mo kay mama mo noon, binubugbog ka. Hindi po. Nay, hindi ro binubugbog? Sinabi mo 'yan sa text, sinasaktan ka. May may nag-ano lang kasi, may nag-send. Anong may nag-send? Ito. Sinend ko si Agad eh, hindi naman totoo eh. Paano mo sasend? Pumangkin niyo. O mag magsasabi ba 'yun ng ano kung hindi ka Ibig sabihin hindi ka wang nagano 'yon. Hindi. Eh bakit sasabihin naman ng pamangkin niya kung hindi naman totoo? Pa? Bakit sasabihin naman ng pamangkin niya kung hindi totoo sa text? Ito siya, nandito. Hello? Okay, ganito nang gagawin natin. Ma'am, uh, Elinita, si Bernardo, punta ko sa kabilang boot. Ma'am, excuse me, lilibet, sandali lang. Kausapin niyo po yung CSWD. Para uh, magbigay ko kayo ng karagahan detalye tungkol sa anak nyo upang mapuntahan na po ito. Apo. Tulad ho na pag-usapan na kanina na pakinggan nyo naman, sa oras na makita na may pananakit dito sa bata, ito pong si lalaki dadamputin at ikukulong. Uh -huh. Ito nga po buntis yung bata. Titingnan din ko talaga ang totoong buntis. Uh -huh. Di ba? Apo. So marami po mga sitwasyon na gagawa ng assessment yung CSWD kung ano po yung nararapat para sa bata. Kasama po yung PNP. Tingnan kung pwedeng pilot to ng child abuse, seduction of minor, 
lahat-lahat na. Gagawa nga po ng evaluation. Pero, on the surface, kung akong tatanungin, dahil ito po'y minor, mm-hmm. tinangay po ng isa, well, hindi naman siya tinangay, itong bata, pumunta dyan, pero suma, nagsasama silang dalawa, na walang consent ninyo, may kalalagyan tong sila laki. Opo. Okay? Ayaw ko lang kasi marinig ng bata yung pinag-uusapan natin. Baka mamaya makapaghanda sila. I don't want to tele- telegram natin yung Opo. mga balak natin. Okay? Mas maganda mag-usap muna kayo ng anak nyo. Dahil natin sa mahinahon ng usapan. Baka madiplomasya pa ito. Kapag hindi, then PNP, CSWD, kabilang linya, mag-uusap po kayo mag- mga magulang at hindi na papakinggan ng bata. Okay? Uh, opo. Salamat po. Ma. Salamat, maraming maraming po salamat po. Okay. Lilibet, huwag mo ibababa ang telepono. Kakausapin ka ng papa mama mo. Okay? Opo. Sige, sige. Thank you sa'yo. Thank you. Salamat po. Sir. Maraming maraming salamat. Yes, ma'am. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. At papasukin natin yung isa pang kaso kasi mahirap naman kasi idol pag mga ganitong kaso. Minor de edad tas nakilala lang sa Facebook. Kasi ang ano rin dito ni uh, one thing to consider dahil itong si uh, girl ay nasaan yung picture ko? Nagsasalita ako, hindi ako nakikita. Naka-off cam ako. <laughs> Kailangan ka mag-direct. Okay. Ako, ako na siguro mag-director dito. Okay. Kung sino nagsasalita, yun ang papakita ang picture. Uh, Iko-consider din kasi dito, Nins, na buntis itong bata. Yun na nga. Dehado dito mm-hmm. yung side ng bata. Yung bata. Ang, ang lagay, ganun-ganun na lamang. Mm-hmm. Kukunin yung bata tapos buntis, buntis ito, sino mananagot? Walang pananagutan itong si lalaki. Mm-mm. At kapag nakalu- nakakulong si lalaki, paano man ito si bata? Paano man yung baby? Oo. Tapos kung sinasabi pa nilang may mga allegation pang sinasaktan. We have to consider that. Oo. Pero kung sinasaktan yung bata, binubogbog, eh bahala na. Kahit na buntis siya, eh kailang makulong si lalaki. Oo. Dahil dun sa pambubogbog. Pero kung hindi siya binubogbog, at talagang sila'y nagmamahalan. Eh, meron kasi sa ating kultura mga Pilipino na, teka muna, panagutan mo yung Uh-oh. anak ko na binuntis mo yan. Di ba? Lalot ano na, may baby ng involved. Exactly. Basta't ni sinasaktan. Pero pag sinasaktan, ano ah, way, makulong ka. Oo. Di ba? Walang konsiderasyon. Yun. Walang konsiderasyon. Walang exemption doon. Eh, bugbugero ka eh. Walang karapatan na sumama kahit kanino mang aasawahin mo, lalo pat minor de edad. Diba? Kung ikaw nang bubugbog. Okay, sige. Okay, si Ma'am Maribel Torres, and dito siya ang legal wife. Ang gusto lang niya, daw niya idol ay eh, mabawi yung kanyang mister mula sa kabit nito at gusto rin niyang makausap yung kabit ni mister na tigilan na siya. Mm. Ma'am Maribel, magandang hapon. Magandang hapon po, idol. Gusto mo makausap si Jennifer? Apo. Sige, Jennifer, magandang hapon. Hmm. Jennifer. Hello po. Ma'am, andito po si Maribel. Kilala niyo po si Maribel? Apo. O, oh, gusto lang ko kayo makausap. Ma'am, usap Apo. pa kayo. O, ano? Hello. Ano yung ginawa mo sa Facebook na pinost mo pa yung litrato ko? Maribel, lahat oh. ng ebidensya, naka-screenshot oh. sa akin. Ba't ka, ikaw ako? nang una, ikaw nang Oy. una, tandaan mo yan. Andito lahat ang text no. mo sa akin. Hindi ka tumigil lang nga kahit magkasama na kayo, tinitext mo ako. Hinayaan kita magkasama kayo ng asawa ko pero hindi mo ako tinigilan. Ganda, pag nagkakausap oh, tayo. Oo, naku, tapang hiya mo. Ikaw pang ikaw ang kabit. Ikaw ako pa po po ng asawa. Ayaw, oh, aminado oh, naman ako mo. doon. Ba't ako nireklamo mo? Ba't hindi mo i-reklamo yung asawa? O, oh, parehas kayo. Dahil oh. dito lahat ng mga text mo, dito lahat ng mga litrato niyo yung dalawa. Oo, oh, oh. lahat ng mga din na kademonyo ang kababuyan na sinasabi mo sa pamilya ko, nandito rin lahat. Oy, wala kang sinasabi ng kababuyan. Ikaw ang maraming oh, kababuyan. Really? Oh, ano sinasabi mo sa mama ko? Huwag kang marili-rili. Ano Tatibihan ko. Alam na lahat ng ginagawa mo ka tarantaduam. Oh, so, kaya pa, nga. Wala ka 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 Uh, sino bang nagmumukhang desperado sa atin? Ikaw, di ba? Ikaw pa oh, nagre-reklamo. Diba? Ako nga natural. na nanahimik ako eh. Natural asawa ko. May apat na anak ako. Na hindi mo sinustento ha. Na tinimawa mo yung kita ng asawa ko. Pakinggan mo ako. Kapag na mukha mo. Ayaw na ng asawa ma'am, mo. Ma'am, hindi tayo magkaintindi kung sabay-sabay kayo nagsasalita. Hintayin muna natin na magsalita. Uh, ma- ma'am Jennifer, si Maribel, kasi po siya ang complainant namin. And then ma'am, bigyan namin kayo pagkakataon na sagutin. Okay. Sandi lang po ah, Ma'am Jennifer, ah. Ma'am, excuse me, Ma'am Jennifer. Ma'am Maribel, inaamin po 
ni Jennifer mm. na talagang may relasyon sila ng kanyang mister, Apo. ng iyong mister. Apo, so ano po yung gusto mo mensahe sa kanya? Isa-isa lang nga kasi kung hindi, hindi kayo makaintindihan. Ang gusto lang ko lang Sige, po sa kanya, tig- siya, tigilan niya na po niya kami. Kasi nagsasama Sige, kausapin niyo po siya. Nagsasama kami. Huwag niyo lang po murahin ha. Ma'am, kausapin niyo siya. Ay, nagsasama kami, ang ginagawa niya, tinatawagan niya, Ma'am, magkasama niya, kami dalawa. Ma'am, huwag niya, direct Magkasama kami dalawa, tawag ka ng tawag. Kahit sa trabaho, oh. tinatawagan mo. Tama, walang trabaho yung asawa ko, bakit? Ito yung papasok yung asawa ko, ginugulo mo sa mga trabaho. Ano nangyayari? Tapos yung tita ng asawa ko, sinasarili mo, may apat na anak kami, tinitimawa mo yung tita? Sige, kung may awa ka sa apat na bata, mula sa pal, nini ka pa nagkakaanak. Ano ang kinasinag ko sa'yo? Isipin mo yung mga anak ko. Pagpas- Babae ka rin, hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko? Oo, oh, alam oh. ko yun. Oh, pwede oh. ako naman. Ako naman. Sige po, sige po. Sige, ako naman po. Sige po, ma'am. Nagsama po kami ng asawa niya ng dalawang taon po sa Baguio. Pinamili dalawang po taon. niya yung asawa niya. Nang dalawang beses, pinamili niya po. Akong pinili niya. Anong sinabi niya po? Umingi po siya ng sustento, liman libo, isang linggo. Hindi po kaya na lalaki yun. So, lagi niya po sinasabi, magpapakulong siya. Uh, tinatakot niya po yung asawa niya. Hindi niya po pinapakita yung mga bata. Oh. Kasi po, hanggat hindi po sila magsama, pwede po, magharap-harap po kami na para po masabi ng lalaki na ayaw na po talaga sa babae para po matapos to. Hindi po sila nagsasama, hindi po totoo yan. Ay, kauwi lang sa akin ng Monday. Okay, sandali lang po. Pero Jennifer, FYI ano, hindi pa ho anal yung kasal nilang dalawa. Opo. So, sa batas natin, sila pa rin po ay mag-asawa. Opo. Now, pwede ho kayong maarestong dalawa nitong Opo. si Rafael Torres. Opo. Sa visa po ng reklamo ni Maribel, dala-dala niya po yung kanyang marriage certificate at kayo Opo. pong dalawa ni uh, Rafael Torres ay makukulong. Opo. Okay sa iyo yun. Opo, pero po gusto po na, gusto ko po magharap para po kami tatlo para po yung lalaki, po yung magsalita, lahat po. Nasa kanya po lahat ng sagot. Ang problema nga, ang problema nga Jennifer, <laughs> si Mr. Torres, ayaw po magsalita, nagtatago po ata sa ilalim ng palda ninyo. <laughs> Hala po sa dito. Ah, Hala po, po sa dito. Ayaw po magsalita. So, so Ma'am Jennifer, this, this is unfair to you as well. Kasi ikaw lang salita ng salita. At salamat po at matapang ka at nagsasalita ka at nagbibigay ka ng side mo. Pero itong si Mr. Torres, mukhang naduduwag ata at ayaw magsalita. Ang gusto niya, ikaw lang magsalita ng magsalita. Ayun nga po. Hindi ko po alam. <laughs> Hindi ko alam yan. Pero po lahat ng mga, yan ako na nanaibig po sana po ako. FB, ginulo niya po ako. Eh, pero pero ma- ma'am Jennifer, uh, may karapatan naman talaga itong manggulo si Miss Maribel. Kasi nga po, hindi pa sila anal. Maski na po sabihin natin, granting hindi na sila nagsasama. Pero the fact na hindi pa anal yung kanilang kasal, may karapatan talaga itong manggulo, mag-exhibition, magmurahin mm-hmm. kayo kung ano na pang pwede niyang gawin. Pero ang, ang pwede niyo lang gawin bilang depensa, kung kayo po yung sinasaktan, din mag-file kayo ng physical injury. Apa. O mag-file kayo ng libel, whatever. Pero Eto, sa ngayon po ma'am, kayo ay nasa defensive lamang. Pwede niya kayo ipakulong kung gustuhin niya para malaman niyo. Opo, eto, eto pa po. So nakipaghiwalay po ako ng lalaki. Ano po itong ginawa ng mga painanti niya? Tumawag po sa akin, nagpapakamatay yung lalaki. Ano po sabi sa akin ng biyanan ko? Pag may nangyari sa anak niya, ako po malalagot. Ano po sabi ng lalaki ni Rapi? Pag nalaman niyang may lalaki ako, papatayin niya ako. Hindi eh, ba nagkatulong ng asawa ko sa'yo? <laughs> Sorry, ah. handa ako magpa-medical, Maribel. Oy, oy, eto, inamin na ni Rapi yung text mo na pinorban mo sa akin, nandito. Uh-huh. Na okay, okay lang natapira. Ma'am, ma'am sabi mo, Rapael. <laughs> Harap pa, <laughs> pakisipin ako. <laughs> I-Rapael mo, <laughs> may Rapi. Okay, sige. So, may tulo si Rapael. Opo, Rapa Opo po kaya, ko po mag- kaya ko magpa-medical na mapatunayan na wala ako sakit. Pag kala- yari ah. po nang na- napatunayan po ako, wala po, willing po ako magdemanda sa mga sinasabi niya pong kababuyan sa akin ng babae na yan. Wow, galing talaga. Oo, huh. mm, nag kasi ako. Oo oh, oh, nga, mukhang nag ka, kaya ka go hostess ka. Oo, oh, oh. napaka-desperada mo. Mas maganda yara mo sa akin. Nasa, yara mo sa akin yung asawa mo na magkaalaman tayo. Oy, nasa iyo. Huwag mong ka magkalala. Alam na, sinabi sa akin kay Arma, nasa iyo, kagabi, tinawagan oh, ka. Oo, talaga. Oh, di ka pumunta oh. dito. Kuha sa akin, oh. edes hindi nyo. Mm. Okay, Ma'am Maribel, para oh. mapabilis tayo. Apa. Kung gusto mo, Pwede mo naman pakulong itong dalawa. Opo, opo. Kung alam niyo po kung saan sila nakatira. Opo. Alam mo naman po sa nakatira yung babae. Oh, then, magsama po kayo ng polis. Opo. Pupunta yung mga polis doon. Kahit nasabihin pa ni uh, Mr. Torres na ayoko na diyan kay Maribel, gusto mm. ko na dito kay Jennifer. 
hindi pa rin po dahilan yun na para hindi na siya arestuhin. Mm. Aarestuhin pa rin siya, dalawa ko sila makukulong. Opo. Alam mo yan? Opo, alam ko yan. Okay. Alam mo yan, Jennifer? Opo. Alright. So, hmm. pag pupunta dyan si Maribel, kasama yung mga pulis, walang Alak magagawa po po. si Rafael, kahit na ikaw ang pipiliin niya, makukulong kayong dalawa. Opo. Alam ko po yun. So, willing ka i-sacrifice yun na makulong ka sa nga lang pagmamahal mo kay Mr. Torres. Di po, di po ako kailangan ba kulong. Oo, oh, kaya nga po mapupunta sila dito, magpunta sila. Oh. Hindi rin sila papakulong. Pero paano Bakit ngayon pagpupunta dyan at nakita nga magkasama kayong dalawa, pareho okay kayong arestuhin, okay sa'yo yun? Opo, tanong ko lang po sa babae kung okay, gusto niya pong makulong yung asawa oh, niya. Oo, payag na ako. Sa tatlong taon na oh. pahihirap niyo kami. Ayun Ay, pala eh, ako. tagal na na niyan eh. Dapat noon mo pag ginawa para matapos na yan. At tanga ka pala, nga sa akin, asawa ko, nakikipag-ayos eh. Ikaw lang pinapahamak mula ginagawa oh sa amin eh. God. Hindi nakikipag-ayos sa'yo, Tina, diba? Tinex ka na nga niya. Ayoko na sa'yo, yun nakitang saktan. Oh. Diba? Ilang beses na ba sinabi niya sa akin, pero umuwi pa rin. Bakit kaya? Siyempre, ayaw mo ipakita yung mga anak mo sa kanya. Oh, nakaka-uwi siya oh, kahit hindi gusto. Mas mainam nga yung mag-arap-arap tayo para masabi oh, ni Rafi yung tayo. Oo, mainam nga yun para jumpot na kagad kayong dalawa. Yun nga, maganda. Oo, oh, di ako natatakot. Okay. Hindi ako pagbayaran yung mga kasalanan okay. ko. Okay, tama lang yan. Makasalanan ka talaga. Mm. On the other hand, kung wala pa silang anak. Meron po. Meron, meron silang po. anak. Opo, sabi po, anak daw po nung asawa ko yun. Ay, makukulong na sila. Opo, meron. Kahit kasi, ka, kasi sandali ma'am, patapos mo kong ma-reversa ma na ang gusto ko dahil sabi niya harap-harap, mm. eh magharapan dito. Mm. Okay ba sa'yo yan? Opo. Makaharap mo si Mr. Mm. Para mag-usap po sa kayong tatlo. Mm. Okay ba sa'yo yan, ma'am Jennifer? Para mag-usap kayong tatlo. For what? Tapusin to. Pero ma'am Maribel, kung sakali man, halimbawa, sinabi ni, ni Mr. Torres, mm. ayoko na sa'yo mm. at susuportan ko na ni mga bata, payagan mo na, payagan mo na akong makalaya sa'yo. At gusto ko si Jennifer. Ano maging reaksyon mo? Sir, ilang beses na... Ano ang reaksyon mo nga? Eh, hindi po. Kulong na rin sila ng pareho. Sino po ang desisyon ko? Okay. Ikaw mo, Susan. Kasi po, ilang beses na po sila na nangako sa akin na ng sustento eh. Wala eh. Nag-aaral yung mga anak ko. Eh, huwag na lang pala kayo pumunta rito, Jennifer, kasi makukulong kayong pareho. Dahil kapag pumunta kayo rito pareho, eh, ipakukulong rin lang din lang pala kayo ni Maribel. Eh, nakakaya naman. Konsensya di cargo ko yan. Papuntahin ko kayo rito, tapos ipakukulong din lang pala kayo ni Maribel. Eh, Huwag na lang kayo muna pumunta. Hayaan na natin pupunta dyan si Maribel kasama yung mga polis para kayo i-arresto yung pareho. Opo. Opo. Okay. So, meron ka mensahe, Maribel, kay Jennifer? Uh, last two minutes. Kausapin mo si Maribel. Ay, si Jennifer. Wala na po, sir. Yan ba nasarado na usapan namin na yan? Okay. Jennifer, may gusto kong sabihin. Jennifer, pwede ba makausap si Mr. Torres? Bakit eh, ayaw magsalita? Wala po siya dito. Nasaan Wala po siya, siya dito. Kahit po magpunta po yung magulang niya dito at okay. pamilya niya, wala Jennifer, po Jennifer, sa saan mo nakilala si Mr. Torres? Sa kantin po namin, sa Bacolor. Sa kantin? Apo. Ame, meron po kayong kantin? Apo. Ano po kayo doon sa kantin? Tendera. Alola po ako ng ano, pa, uh, apo po ako ng may-ari. Dahil lang po ako nag-stay. Ah, okay. Ilan taon ako kayo magkakilala ni Mr. Torres? So, magpo four years na po. Four years na. So, four years na kayo nagsasama ni Mr. Torres? Apo. Okay. Ma'am uh, Maribel, bakit ngayon lang ako kayo nag-ingay? Eh, four years na pala siya nagsasama. Eh, and, ang nangyayari nga po, sir, di ba, inayaan ko na nga sila nasa Baguio. Ang ginagawa po ng babae, tinetext pa rin ako. Ah, so kung hindi ka sana tinetext, hayaan mo lang sana silang dalawa? Inayaan ko na po sila. Ngayon, ang ginagawa ng asawa ko, umuwi sa akin. Umuwi po sa akin ang asawa ko, nasabi niya magpapapakita. Tinetext ka ni Jennifer para kutsain ka? Opo, kung ano naman, ano po yung mga text niya sa akin? Oh, Jennifer, sandali oh. lang, Jennifer. Eh, pinapabayaan ka na pala nitong isa, itong si legal oh. wife. Da oh, alam niya pala, po. nagsasama na kayo for so many years, pero nung tinetext-text mo siya, kinukot siya mo siya, eh, kay natural, gaganti at magagalit, tumanggagalait, dahil siya ang legal wife, siya pa yung <laughs> kinukot siya mo ng di oras. Bakit ko po siya hindi tinetext? Yung time po na magpapadala yung asawa ko, hindi po niya tinanggap. Magpapadala yung kapatid ng asawa ko, hindi niya tinanggap. Tapos kung ano-ano pa sinasabi sa amin. Tanga ka pa, nagkita na kami nun eh. Ba't niya tatanggapin ko pa? Teka mo na, asawa ng tawag mo kay Mr. Torres. O, sandali na lito. Ah, o meron kang asawa rin, Jennifer. Marami po asawa yan. Wala po. Oh, lahat ng mga sinasabi mo yan, pwede ko pang i-demanda. Wala po, dalaga po ako, 23 years old pa lang po ako. Dalaga, ko po, dalaga po ako nakilala ni Rapi. Ilang taong ka, Ma'am Maribel? 38 na po. Ang ka-38 po, sir. Okay. So, tinatawag ni Jennifer na ngayon asawa itong si Mr. Torres. Mm -hmm. So, dalawang asawa ni Mr. Torres, ikaw at saka siya. Mm -hmm. Pero, Mr. Ma'am Jennifer, uh, 
hindi ho dapat niyo tawagin na asawa si Mr. Torres dahil siya po ay kasal kay Ma Maribel. Hindi pa ho anal yung kanilang kasal. So, it's not proper and right to call him yet as your husband. Apa. Boyfriend lang po siguro pwede. Uh-uh. Mm-hmm. Kasi nga po, masakit to para kay Miss Maribel. Tawagin mo siya asawa ko. So, sabi mo, eh, samantalang siya talaga ang tunay legal na asawa. Apa. So, Ma'am Jennifer, advice lamang. Apa. Huwag nyo na lang po sigurong guluhin tong si Miss Maribel. Apa. Kasi pinapabayaan ng pala niya kayo eh. For so many years, alam niya pala eh. Kaya lang, nung ginugulo mo na siya, tinetext mo na siya, at kung ano pa ang pinagsasabi mo sa kanya sa text, eh kahit sino ba namang legal wife, mamang gagalaiti, di po ba? Saka po, Apa. sir. Ang ginawa... oh, so, so, pwede ba, Ma'am? Pabayaan mo na muna siya, huwag muna muna siyang guluhin dahil... Opo, isa lang din po yung hiling ko, manahimik po siya, huwag niya pong dinadama yung pamilya ko, ang kababuyan na sinasabi niya sa Facebook. FB sa private communication para po manira siya ng ganun. Bakit? Ano po ba sinasabi niya sa FB, ma'am? Sinasabi niya po sa nanay ko, ay ah, yung nanay mo pakabit-kabit, yung kapatid mo pakabit-kabit sa matatanda. Wow ah, may tulo, kuya mo baliw, pamilyang baliw. Bakit? Kaya rabi ko lang nalaman yun eh. Minibida niya sa akin umuwi. Eh yun nga. O let's say na alam mo, FB sa private communication, alam mo maselan yung FB. Binla ko na po siya, hindi pa siya nakontento. Ako, Eto po, ako tinawag na po ako ng kapatid ko kanina. Nag-comment na naman po siya. Wow kapatid, napakabit-kabit sa matatanda. Eh kapo sa kapatid ko. Willing po magreklamo po yung kapatid ko doon. Once na nag, ano po siya sa magulang ko, doon po masisisi. Kung kapatid ko po yung magre-reklamo, okay, sila po yung nasasakta, nababangga niya. Okay. Ako nga po, binlak ko na pa, para umiwas. Po, ma'am. Sandali po, mama. Ma'am, uh, ma'am Maribel, advice ko sa'yo. Huwag mong idama. Ma'am, pakipatayin po na yan, ma'am. Ma'am, huwag mong idama yung mga kamag-anak ni Jennifer. Ma'am, Ma- ma'am, ma'am, makinig ka muna. Ma'am, ako muna. Binibigay kita ng advice. Sa kabutihan mo ito. Kasi pag dinadamay mo, nag- nagbibitaw ka ng mga hindi magagandang salita sa mga kamag-anak niya, pwede ka i-demanda nila. Makinig ka lang, ma'am. Makinig ka lang. On the other hand, pag si Jennifer Halimbawa, tinawag mo ng kabit, hindi ka pwede malibel kasi nagsasabi ka ng totoo. Mm-hmm. Dahil kabit naman talaga siya mm-hmm. sapagkat ikaw ang legal wife. So magkadimandahan man, umakit man to sa usgado, mababasura yung kaso. In fact, ikaw pa nga pwede magkaso sa kanya at siya makukulong. Mm-hmm. Pero huwag mong tawagin ng mga malalaswang pananalita yung kanya mga kamag-anak dahil yung kamag-anak niya pwede ka idemanda. At ma'am, makinig ka at wala kang laban doon. Mm. So if I were you, tantanan mo yung mga kamag-anak niya. Siya pwede mo siyang guluhin. Sir, Karapatan mo yung okay. bilang legal wife. Okay. Sinasabi ko lang. Mm. Mm. Okay? In fact, pwede mo pa siya pakulong. Eh, right? Eh, opo, sir. So, ma'am Jennifer, ikaw rin, tantanan mo na rin si Maribel. Apo. Huwag mo na siyang itetext-text. Apo. Kasi ma'am, wala ka naman talang karapatan na guluhin Apo. siya samantalang kabit lang ho kayo, siya ho ang legal wife. Masakit Apo. nga naman yon, Okay, ma'am? Apo, ito lang po. Kaya po naman po din ako nagalit sa kanya kasi po masyado niya pong you know, lilantad sa Facebook. Nabasa po ng magulang ko, nabasa ng kapatid ko, nabasa po ng kamag-anak ko. Yung kapatid ko po, nalaman na tool po, willing pong magpademanda yung kapatid ko sa kanya. Sa pag... Kasi di pamilya na po yung kapatid ko. Naninira po siya ng relasyon eh. May asawa yung kapatid ko, may anak. Ano okay. pong sinabi niya? Kapatid na pakabit-kabit sa matanda. Sino po sinabi niya pakabit-kabit? Yung kapatid ko po na may asawa, na may anak. Okay. Ma'am, Saka Mar- screenshot po lahat yun. Ma'am Maribel, mali yun. Pwede kang balikan Sir, mo. Sir, andito rin po yung pinost niya sa akin. Oh, ah, siya po na una, naka, naka, ano, nakapost po sa tilitrato ko. Ah, so gantihan lang kayo. Opo. Eh kasi okay. po ang nangyari, sir, tinetext niya ako nung gabi na magkasama sila ng asawa ko. Okay. Tinetext niya ako, natural, hindi, alam ko naman nakablock ako sa kanya, hindi niya mababasa text ko. Yun lang ang parang ko para mabasa niya at tigilan niya ako. Okay. Pero, pero ma'am, tantanan mo na po yung mga kamag-anak ni Jennifer. Eh siya rin po, eh, sinasabihan din po niya yung pamilya ko eh. Ma'am, si Jennifer, anytime pwede mo siya pakulog. In fact, today, Opo. pwede kang pumunta ngayon sa PNP Opo. At sabi mo, meron ka pala ebidensya na may anak silang dalawa. Makukulong itong dalawang pareho Apo. kung gustuhin mo. Ay, yun na po, yung talaga ang desisyon ko matagal na. Kaya lang po ako ngayon lumapit kasi wala okay. akong makakasutan. Kung gustuhin niyo po, ma'am, ngayon na, kung ka, meron ka talagang ebidensya na may anak silang dalawa, makukulong na ito agad. Meron po, asal trato po. Okay, then pumunta ka na ho, mag-file ka ng case sa PNP. Hmm. Alamin mo kung saan lugar to, madadampot silang Alam pareho. Alam po po, nakarating na po ako sa laki, nausap ko na rin okay. pamilya niya eh. Yun lang po, ganun lang kasimple. Hmm. Ngayon, habang ikaw ay nakakalamang, 
Huwag mo pong tirahin yung mga kamag-anak niya. Kasi yung mga kamag-anak niya, pwede mag-counter yun. Panabla against you. Mm. Nag-gets mo? Apo. Imbis na ikaw ang lumulusob ngayon, bandang huli, ikaw ang sasangga dahil yung mga kamag-anak niya, gagantihan ka, ididimanda ka ng mga kamag-anak niya ng libel. Nag-gets mo? Apo. At ikaw mawawaran ng mm. oras. Mm. Okay, ma'am? Apo. Okay, deal. Ma'am Jennifer, ganun na lamang po. Ah, sige po. Salamat. Okay. Alam ko na po lahat. Thank you po. Magandang Thank hapon po, Ma'am Jennifer. Thank you. Apo. Ma'am Maribel. Mm. Marami na ako nasabi. Sige po, punta ka sa kabilang booth. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Alam mo na. Okay? Thank you po. Yes, sir. Okay, at kami po ay magbabalik mga kapatid sa matali isa pong malagang paalala mula sa BDO. At uh, sa mga BDO clients po natin na hindi pa rin po nakukuha hanggang ngayon yung kanilang bagong EMV debit card, magpunta na po sa branch of account ninyo upang kunin ng inyong pong EMV debit card kung natatanggap ang inyong sweldo gamit ng BDO ATM card. Magpunta sa inyong company HR para malaman kung paano makukuha ang bagong EMV debit card. Ito po ay isang malagang paalala mula pa rin po sa BDO. Stressed ka ba uminom na ng organic azay berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan? Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic azay berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic azay berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried azay capsule naman ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven organic azay berry hotline 0922-888-7884. At uh, hanap mo ba ay honest at magalang na driver malinis at bago masasakyan, mag-grab ka na dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa grab. Mga kapatid, may magandang sabuan na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang fungi na sabuan. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa pa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag-fungi na sabuan, fungi hotline 0925 5845999 ang fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Ang bahagi rin pong ito ay niyatid sa inyo ng CDO Carne Norte, family robbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa, migoring ng Indomisik Sikliglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ang Cellboy, Cellboy is our boy pagoda air freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, pagoda one minute keratin with argan oil at ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad, ang auto LPG diesel at gasolina, Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service, kaya ikaw at ang auto maipaalagang clean fuel mo na, clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2.37 ng hapon at breast cyst at bukol sa katawan, is Anton Plus Herbal Capsule na yan. Ito po ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong para maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule mabibili sa mga butika. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. First thing tomorrow, there are documents to file, emails to send, and bosses to please. I need the report now! Bago sumabak bukas, ngayon. Sit back and relax with Embassy Whiskey. So smooth that nothing else matters. Chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Ang oras, 2.38 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Ang aksyon news update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo. Quality above all. Radio 5, 92.3 News FM, Balita. Action, action, action. News update. Ang oras 2.39 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radio 5. Lumobo na sa isang daan ang bilang ng mga nasawi sa baha dulot ng walang humpay na pag-ulan sa Western Japan. Sa pinakahuling tala, limampung iba pa ang patuloy na pinaghahanap. Huwebes na magsimulang bumuhos ang ulan sa Western Japan. 
Pinakamalaking bilang na mga nasawi ay mga residente ng Hiroshima Prefecture. Ipinag-utos naman ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe ang tuloy-tuloy na rescue operations sa mga apektadong residente. Philippine Standard Time, 2.39 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Philippine Standard Time, 2.40 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Omni LED Lights. Liwanag na long-lasting. Importanteng mensahe para sa may asawa. Mga tol, tapos na ang mga panahon ng kabiguan. Tapos na ang mga dahilan at maging desperado pag umalya sa pagtatalik. Ito ang aksyon, ito ang tulong. Bravo! Food supplement for men. Para sa mabagsik na himagsikan. With proper diet and exercise. Buhay ng rumansa. Buhay ng kalalakian. Ito do ang Arangkada na walang palya. Vroom, vroom! Bravo! Ang pagsik mo! Robin Padilla, para sa Bravo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Bravo! Ang bagsik mo! Vroom, vroom! Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may naman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 Sugar-Free, Jim's 3 plus 1, and Jim's Black Coffee. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang Paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry Hotline 0920 ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa. Subukan ang kidney care. Kung ikaw ay may problema sa kidney, tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure, at iba pa, subukan ang kidney care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. O dala sa ano, na-experience ko yung pag-ihi-ihi dahil sa pagmamaneo, masakit din ang likod ko. Inisip ko na, ano, na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit ng bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung kidney care. May pagbabago, pag-ihi ko, manaramdaman ko masakit yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Introducing the all-new Isuzu N-Series Light Duty Trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide Euro dynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Tikman ang sarap ng pagsisikap sa Chooks to Riches promo. Manalo ng 100,000 cash. Visit Chooks to Go or our Facebook page for details. Promo runs from June 12 to August 11, 2018. Per DTI FTEB permit number 5860, series of 2018. More than 1 million in prices ang pwedeng mapanalunan sa Chooks to Riches promo. Hatid ng lichong manok na masarap kahit walang sauce. Chooks to Go, sali na! Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. 
Pwede ipangsoog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopa, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, pagbeso. Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Kanton, bopi, sisig, meatballs. Lahat yan kayang diskartehan ng CDO Karne Norte. Ang galing talaga ng CDO Karne Norte. Ang secret sa hog ng mom na madish, karte. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take liver marine every day, and I give up all my bad habits. Thank you, liver marine, along with proper diet and exercise. Masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver marine. Gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang liver marine ay naglalaman ng 250mg of silimarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarine content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-liver marine araw-araw sa alagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang liver marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarket, Markets and other leading drugstores, supermarkets and convenience stores nationwide. Binatilyo pala ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya. Pang sports pa. The stars of the universe have a land to share a powerful message. Pia Wurtzbach, Margie Moran, and Gloria Diaz. For us, being a strong woman means being able to choose the best. Never settle, even when it comes to chicken. That's why for us, it can only be magnolia. Free from antibiotic residue, hormones, and steroids. Read Omega-3 and raised in stress-free environments. We choose Magnolia, ang pangbansang manok. Rafi Tulpo po, para sa mga kalalaki ang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen ay may sangkap na sao palmeto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for one minute. Rinse hair. Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. First thing tomorrow, there are documents to file, emails to send, and bosses to please. I need the report now! Bago sumabak bukas, ngayon. Sit back and relax with Embassy Whiskey. So smooth that nothing else matters. Chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Aleng Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauan, Oriental Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. 
Nakapag matindi ang sikat ng araw, ay mamalabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at magluluwa. Kaya sumubok ako ng ibire. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pangkot sa namang uli ng sakit. Tikman ang sarap ng pagsisikap sa Chooks to Riches promo. Manalo ng 100,000 cash. Visit Chooks to Go or our Facebook page for details. Promo runs from June 12 to August 11, 2018. Per DTI-FTEB permit number 5860, series of 2018. More than 1 million in prices ang pwedeng mapanalunan sa Chooks to Riches promo. Hatid ng lichong manok na masarap kahit walang sauce. Chooks to Go, sali na! Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infection, nagpapadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa ano na experience ko yung pag-ihi-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na ano na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na i-try ko daw yung kidney care. May pagbabago. pag -ihi ko, manaramdaman ko masakit yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Introducing the all-new Isuzu N-Series Light Duty Trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide Euro dynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day -day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Ang oras, 2.51. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, Mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Wanted sa radyo. Balik po muli tayo mga kapatid at ang mahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen. Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Gusto po namin batiin ng Happy Happy Birthday. Abilated na si Archie. Zapanta, yung aming newsbreaker. Uh, happy birthday, Archie. At saka kasakumari ko, belated happy birthday sa MRO ni Senator Cynthia Villar na si 
uh, Roseline Nini Rubia Enrique. Ayan, happy birthday belated. At sa lahat ng mga nagbe-birthday naman uh, sa araw na ito, happy birthday po sa inyo. At sa atin palang sulian ng bayan, meron po tayong panawagan, yung sling bag na ang laman ay 17,565 at mga tickets. Paki-claim uh, na po kung nakikinig ang may-ari na si Mr. Eleazar Guerrero kasi hanggang ngayon hindi pa ito nagpaparamda, malapit na pong mag isang buwan, baka po ma-return to finder ito. So once again, Mr. Eleazar Guerrero, pakiklaim na ang iyong sling bag na ang laman ay 17,565. 17,000? Yes, hanggang ngayon hindi pa nagpaparamdam. Kaya inaanong pa rin yan? natin. Ilang weeks na ba ito, Klein? Two weeks na ba o three weeks? Kaya pinapa... Aba, pag isang buwan, isusoli na yan. Kaya nga, kaya nga magparamdam na siya. Sir, di ba natin matawagan? Wala ba mga address, telephone um, number? Di ko alam kay Klein yung update. Basta Tawag na si na... Klein, Klein. Ipa-announce. Teka muna, malaking pera yan. Oh, as much as possible, 000. dapat may soli natin yan. Hmm. Sa mayari. Pero kung ginawa na natin lahat, eh, Klein, hindi ka. Yung 17,000, Klein, ano nangyari? Kaya in-announce ko ulit. Klein, halika mo na rito, Klein. Sige, mamaya ang complainant. Yung ito. Pe, yung pinapa, ano, ano bang sige, update dyan? Sige, pa-upo niya si Bam agad. Sige. Good afternoon, sir. Uh, ang pinaka-update po dito, oh. uh, yung sinoli po kasi sa atin, bali, pangalan lang po niya and ticket dun sa sasakyan niya sanang papuntang Bicol. So, wala po siyang pinaka-ID. Kaya, pero may nakita akong kapangalan nito, bine-verify ko po, may mga tatanong pa po ako. So, hindi pa po sumasagot sa Facebook din. Sige, mag-research ka. Yes, and sir. then, may ticket, plane ticket? Yes, sir. Okay. Uh, tawagan mo yung ano? Yes, sir. Tinaw. Yung airline? Yes, sir. Kasi pag pupunta ka sa airline, pag bibili ka ng ticket, magbibigay ka ng ID. At doon sa ID na may address. Yes, sir. As simple Tatawag as that. Tatawag ako po. Hindi mo po ginawa? Yes, po. Eh, gawin mo na dapat ng isang taong pa. Hingin ko po yung bag na oh, sa bahay niya po. Ang purpose kaya nila, dinala dito, para masuli talaga sa mayari. Yes, sir. Huwag natin na, eh, hindi namin matawagan, hindi suli na lang sa finder. Huwag. So, tawagan mo yung airline. Yes, sir. Sabi mo sa airline yung purpose ng pagtawag mo. Tapos, magkukooperate yung airline. Yes, sir. Yes, sir. Maski na airline na yung kukontak kung ayaw niya sabihin niya dahil may privacy. Kontakin ng airline yung may-ari niyan through the ID na pinakita sa kanya nung sa kanya nung bumili yan para mapunta rito yung may-ari at masuli natin. Yes, sir. Malaking pera ng 17,000. Yes, okay. Po. Thank you, Sige, po. thank you, Klein. Thank you. Okay. Alright, at si Ma'am Carmen Rapsing all the way from Ormoc City. Andito siya ngayon kasi siya pala ang uh, presidente ng Lake Danau Farmers Association. Ito, isa itong samahan dyan sa Ormoc City Idol, dyan sa Lake Danau dahil daw po dinimolish yung kanilang cottages doon. Gusto lang niyang mani- maliwanagan kung bakit tinagal ito ni Chairman. Ma'am Carmen, magandang hapon. Magandang hapon din po. Okay, ano pong reklamo niyo kay Chairman, Ma'am? Kasi ginawa po yung ano... Cottage namin noong July 1 nung pag-upo niya nung linggo. Tapos sabi niya, utos doon ng mayor. Tapos wala naman siyang papel. Giniba po yung cottage niyo? Opo. Bagong repair lang po. Ba't niya giniba yung cottage, utos ni mayor? Bakit ako nag-utos ni mayor ng ganon? Ano na pong dahilan? Ang sabi lang niya, magdimanda lang daw kami kahit saan haharapin daw niya kami. At saka lumapit lang daw kami sa pao. Baka meron naman dahilan siguro. Ba, may kinalaman ba sa kalikasan o sa clean up, environment? Hindi. Ang alam ko lang, hindi ako bumuto sa kanya ng eleksyon. Ah, politika. Sige, kausapin natin si Chairman. Siyempre, kunin natin yung sign niya. Chairman Richard Impas, Barangay Lake Danau. Chairman, yes, sir. Ch- Chairman, sabi po ni Ma'am Carmen, eh, kaya raw ninyo pinademolish yung kanya pong cottage dahil hindi siya bumuto sa uh-huh. last election. Tama ba? Mali. Uh-huh. Ah, uh, mali sir. Sige po, Chairman. Anong nangyari? Uh, nangyari sir, ang cottage na yan sir is dati pa ukayari ng barangay. Okay. Tapos, after earthquake, uh, pina, before earthquake, may sulat na kami sa DNR na bawal na kami magtayo ng mga cottages kasi nasa park, nature park, reservation, watershed siya sir. Ah, Ininom, okay. Ininom ang tubig ba? Opo, opo. Uh, tapos siya, pagkatapos ng lindol is tatlong bisis na pinatawag, dalawang bisis pinatawag ng DNR Pinatawag din sa, sa barangay nga, huwag na siya mag-open sa o cottage at saka CR kasi makontaminate yung tubig kasi sa findings ng may ikulay na ang tubig, nandiyan na siya sa malapit sa sa park, sa tubig. Mga 1 meter lang siya sa tubig. Nagtayo. Mm, okay, yun ang duda ko. Eh. May kinalaman pala sa kalikasan. So, oh, tapos, 
Tapos, eh, nag-meeting na kami. Membro ako ng Protected Area Management Board. Isa ka-board nga nag-manage sa 2,100 hectares na Nature Park. Eh, plan nila kung di ma... Ang barangay, kung Thomas, di mag... di mag-implement siya ang role, ipapasarado ang whole lake, eh damay lahat ng mga tao ang hanap buhay dito sa mga tao na dahil sa kanya lang. Okay, okay. Sige, uh-huh. pangitindihan ko. Ah, so, anyway, ang importante dito, Chairman, nabigyan ho siya ng notice at pinatawag siya ng DNR. Ah, sabi yes, mo, sir. twice, uh, pero... Dalawang, dalawang bisis sa barangay at saka dalawang bisis sa DNR siya napatawag, sir. So, four times ito po. Ito lang po, ito lang po, dalawa. Oh. Ah, hindi ho siya sumipot. Okay. Uh, sumipot naman, sir. Na, na, nandun naman siya. Okay, pinaliwanag ko sa kanya ang reason kung bakit hindi na siya pinapayagan yeah. na... Mag- yeah, yes, sir. Pinaliwanag, sir. Actually, sir, mag-transfer ang iba. Siya lang talaga medyo... Ewan ko sa kanya, sir. Ah. Ano, in- uh, kapitan mo ko, sir. Tapos, uh, mahirap man pag di mag-implement. Papasarado yung September 1. Gag- gawin daw gaya ng burakay kung hindi mag-implement, di maglinis ang barangay. Opo, opo. So, damay-damay so, lahat kung dahil lamang sa kanya. Kami, yes, sir. Madamay kami lahat, sir. Okay. Ma'am Carmen, okay. ayun po, paliwanag ni Chairman, wala palang kinalaman sa politika ito. Kaya ilang po nang bibigay kulay. <laughs> Marami po. Ma- mayroon po kayong, mayroon din po mga, ano, ibang, ano, ibang as- asosasyon na mar- marami silang facilities. Lumilitaw talaga doon kasi floating pero, at pero, sa Pero ma'am, pinatawag na raho pala kayo sa barangay at saka sa DNR at ipiniliwanag na sa inyo na bawal na po doon. Bawal iba, na po yung, yung sa cottage. Yung unang p- pagpatawag niya sa akin, ano lang yung, Pinaliwanag niya nga, kailangan daw yung mag, ah, mag ano doon. Ito mama, ito mama, DNA, okay. DNA na. Mr. Michael Dafon, Ecosystem Management Specialist and Designated Protected Area Superintendent DNR. Ito po, DNA na to. Sir Michael, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Po, sir, alam niyo na itong reklamo ni Ma'am Carmen Rapsing. Yes po. Okay. An- ano ho yung uh, gusto niyo ipaliwanag kay Ma'am Carmen kasi... Uh, nandito siya sa amin para ireklamo si Chairman pero meron hong depensa sa Chairman at uh, binanggit nga ni Chairman ng DNR kaya kami po napatawag sa inyo ano bang take nyo rito, Sir? Uh, ano po una po yung location po ng uh, tindahan po niya is within uh, Lake Dano Natural Park po okay. uh, Ito po ay naitroklamar uh, base po sa pre- uh, presidential, decree, uh, presidential Proclamation 1155 nung February 3, po. Yes, sir. Yes, sir. Uh, isang concern po namin, uh, actually po yung Ligdanao ay hindi pa po uh, formally open kasi last year po, sinasara po ng uh, Protected Area Management Board yung Ligdanao dahil sa nangyari na Lindol. Opo. Nabagit nga ni Chairman. Opo. Uh, Opo. Yes po. Uh, sa ngayon po, inintay po namin yung as- na assessment po ng MJB para yan po ang basihan namin pag reopen ng Ligdanao Natural Park. So sa ngayon po, so, hindi po dapat muna pwedeng ma- po, mag-negosyo uh, si Ma'am Carmet? Hindi po. Uh, talaga, uh, kahit isa pong mga ano dyan po, yung mga vendors, mga katisis, hindi pa po accredited ng uh, Protected Area Management Board. So ibig sabihin, sir, lahat ha, hindi lang si Ma'am Carmen? Lahat po, opo. Uh, hindi lang po siya ang pinadalhan ng notice. Lahat po sila. So lahat po pinagbabawal? Uh, opo. Uh, isa po, uh, yung pinakarason talaga na talagang inuna po siya. Kasi yung pinakamalapit siya doon sa ano sa Pinawasan River. Pinakamalapit? Uh, opo. Uh, malapit lang po. Talagang nasa likuran lang po ng tindahan niya. Tapos yung ano po doon, may, may pinasara na po namin na... CR po kasi malapit din po sa sa river, sa Inawasan River, papuntang Binhaan River po. Siya yung source ng tubig, numin, sa Tacloban City. Oh, at drinking pang, water. Pang okay, okay. Po, kasi base po doon, uh, may inspeksyon na kaming naikandak po, kasama yung mga taga-board, na talagang may seafoods na doon. Kaya nga, uh, pinatanggal namin talaga yung ano niya doon. Yung kanya pong... Uh, Para maiwasan uh, yung uh, ano... Uh, Okay. Yung mapariha sa Boracay po. Sige po, sige po. All right. Uh, salamat po uh, Sir Michael ha. Thank you po. Ah, Thank sige you po. po. Welcome po. Uh, salamat po Chairman. Chairman. Salamat sir, Chairman sir. Richard. Salamat po Chairman. Ah, oh, salamat din sir. Si Sir Sabala sir. Opo, thank you po. Ah, uh, sige, ito pa si Miss Lyra de la Sir. Okay na. Binabana si Mayor's office. Okay na 'yon. Okay na. Carol Odette. Okay na. Ah, uh, Ma'am Carmen. Sa ngayon, 
wala ho muna kami may bibigay na tulong, ma'am. Kasi sa, sabi niyo kanina, namumuliti ka lang si chairman. Pero yung DNR, ma'am, hindi na namumuliti ka kasi hindi naman politics itong uh, politiko itong si Michael Dafon. Siya ho mismo nagsabi, gumawa siya ng investigasyon, lumilitaw na talagang bawal po yung Ah, ang question. mahirap po kasi i-arrange daw niya yung mga tindahan kasi mayroon din ako maliit na tindahan. I-arrange daw niya. Hindi daw ako kasama sa arrange niya ni chairman. Eh, hindi naman siya naawa sa akin. Marami akong pinapaaral. Mayroon pa akong anak na special child. Ma'am, eh, naintindihan po natin yan. Pero ma'am, mayroon naman pong uh, mga iba pang lugar na pwede niyo pong uh, paglagyan ng inyong negosyo o mayroon pa pong pwedeng inegosyo ninyo tapos, yung iba na po, kung saan ma'am hindi ho bawal. Kasi naintindihan ko po, kailangan nyo mo, meron kayong bubuhayin, meron po kayong special child na anak. Pero ma'am, dapat pag magninggosyo tayo, ilagay naman natin sa lugar Achoo. na hindi po porket may marami ho tayong anak at porket meron tayong special child, pwede na ho tayong maglabag ng batas. Huwag naman po. Ako lang po ang ginanun niya talaga. Naintindihan ko po ma'am, nakakaawa nga po yung kalagayan nyo dahil kailangan nyo pong buhayin yung inyong pamilya. Especially, sabi nyo nga, may special child kayo. Nandun po yung awa ko. Pero ma'am, huwag sa naman ho sa... Kinausap niya sa hindi tamang paraan. Kinausap niya yung asawa ko nung sabado nang dito na ako. Sinabi nung kagawad. Ma'am, ganito na lang po. Ba't hindi na kayo maghanap ng ibang negosyo? Sabi niya, paglumuho daw ako sa kanya. Ma'am, hindi ako maniniwala niyan. Ma'am, sorry. I'm not gonna believe that. I'm not gonna fall into that trap. Ma'am, sorry, ma'am. Hindi ako maniniwala sa inyo. Sorry. Ma'am, tutulungan namin kayo through the mayor's office, DSWD, mabigyan po kayo ng ibang negosyo. Mayroon po, mayroon po akong mga papel yung ibang asosasyon wala. Tapos ako ang ginanon. Mayroon po akong mapapatunayan na wala silang... Mayroon po livelihood program yung... Mayroon pong livelihood program yung DSWD na ibibigay sa inyo na kung saan hindi kayo nakakasakit sa kalikasan, na hindi kayo nagbabilate ng ating batas, na wala kayong isipin na babawala kayo ni Chairman, babawala kayo ng DNR, kami ho maglalakad niyan para ma mailipat po kayo ng pwesto or mabigyan kayo ng iba pang livelihood program nang sagay mabubuhay niyo po yung inyong mga anak. At lalo pa sabi mo meron kay special child. At kung kinakailan ma'am kami ho personal nang bibigyan tulong sa inyo. Pero ma'am hindi ko ho kukonsentihin na <laughs> kayo ilalabag ng batas. Ayoko naman po. Okay ma'am? Sorry ma'am wala kami matutulong sa ngayon. Pero yung DSWD ko kontakin namin ngayon. Punta ako sa kabilang booth. Okay ma'am? Sal salamat po. Salamat. Okay. So, okay. news break muna tayo. Napaliwanag natin. Uh, napaliwanag na maayos. Okay. At sa lahat na rin ng mga ano doon, uh, meron uh, pwesto. Naawa ako dito kay ma'am. Sige, oh, ma'am, okay na yan. Sige, punta kayo doon kay Odette. Nakakaawa nga naman siya. Meron siyang mga anak na bubuhayin at binanggit niya meron siyang isang special child na kailangan niyang buhayan at suportahan. Nandoon na tayo. Pero pwede naman ho tayo maghanap buhay nang nasa lugar uh -oh. na hindi tayo nakakasakit uh -uh. ng nino man maging kalikasan o na ating kapwa Tama. at ayaw nyo ba yan na hindi kayo kakabakaba na o oh, baka mamet merong ah, tutugi sa akin may mangungutong sa akin uh -oh. may magagal sa akin yung parehas at yung intention kasi para ito sa kalikasan protected area na pala ito yes. lalot ba diba, andun yung source ng tubig sa kasabi niya kasi kanina, si Chairman, namumuliti ka. Eh, okay, kaya tinawagan natin yung DNR. Eh, sabi ng DNR, hindi naman daw. Oo, oh, oh, wala. Yung DNR, hindi na namumuliti ka yun. Mm -hmm. eh, kasi hindi naman politiko itong si Mr. Michael Dafon. Okay. Sige, Odette, tulungan nyo na lang dyan. Cheska, siguro, punta ka doon. Tingnan kung anong pwede natin may tulong to DSWD. Mabigyan siya ng bagong hanap buhay. Yun na lang siguro may tutulong natin. Okay. Okay, at kami po ay magbabalik samantalang bahagi pong ito ay iniatid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet. Shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila po mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO. At isa pong malagang paalala mula sa BDO, wag na wag na pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan nyo, kamag-anak at kahit sa asawa nyo pa ang inyong importante bank account titi Details tulad ng PIN at password. Kapag may tumawag po sa inyo, hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at tinihingi po ang inyong PIN o password, wag nyo pong ibibigay ito. Wag na wag pong magpapaloko sa mga ito, proteksyon na ng inyong account. Wag po kayong maging biktima ng bank fraud. Ito po ay isang malagang paalala 
simula pa rin po sa BDO. Mga kapatid, may magandang sa na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang fungi na sa buwan. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawad sa mukha, nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag-fungi na sa buwan, fungi hotline 0925-584-5999. Ang fungi na sa buwan ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. At ng JNT Plastic Wear, ang paborito mong plastic sumubaybay sa JNT Plastic Wear Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At uh, stressed ka ba? Uminom na ng organic azay berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic azay berry premium premium blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang organic azay berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried azay capsule ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Organic azay berry hotline 0922-888-7884. Hanap mo ba ay anes at magalang na driver malinis at bago masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Grab na pong alastress just ng hapon at natatakot ka ba sa cyst tumor at mga bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignat na wag nang intayin pa na lumala o minum na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay napatunay ng mga eksperto na makatutulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pang klase ng bukol. Kaya uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo. Kaya mga kapatid, bumili na ng Santone Plus Herbal Capsule sa mga suking butika. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Isuzu, your responsible partner. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita! Aksyon! 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 News Update! Ang oras 3.11 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Naniniwala si Ombudsman Conchita Carpio Morales na hindi dapat ibase sa seniority ang pagpili ng susunod na Chief Justice. Sinabi ni Morales na naging mahistrado ng Supreme Court bago itinalagang Ombudsman na maaaring ma-appoint na Chief Justice ang isang senior justice na competent at uh, man o woman of integrity. Naniniwala si Morales na hindi sa edad kundi sa karanasan at management ability ang dapat bigyang bigat sa pagpili ng susunod na punong mahistrado. Magtatapos ang termino ni Morales sa July 26 at itatalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang magiging kapalit at ang susunod sa pwestong iniwan ng napatalsik na Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ang Philippine Standard Time, 3.12 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang aksyon, news update ay inihatid sa inyo ng Isuzu, your responsible partner. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane, the only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with tri-action advantage. The highest octane. The cleanest gasoline. The best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Aleng Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauan, Oriental Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Nakapagmatindi ang sikat ng araw ay mamalabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at magluluha. Kaya sumubok ako ng ibire. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. 
ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang kapot sa namang uri ng sakit. <sighs> ang hindi ng tulog, no? Salamat sa Hardy Flex, ang cement board na resistant to fire. Kaya para sa walls at ceilings, sigurado at kampante ka rito. Si Kuya Kim po. Para sa akin, Hardy Flex lang. Tibay ng tunay. Hardy Flex, isa lang ang totoong Hardy Flex, tibay na tunay. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya. Pang sports pa! Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ng atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo! Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silly Marine kumpara sa ibang brand na mababa ang Silly Marine content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa lagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Ang Organic Kasai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Darling, masulap po. Sa sakit po yung aking tiyan, doon sa ultrasan nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol, kaya uminom po ako. Ngayon, nawala po yung bukol ko. Mag-Santon Plus Herbal Capsule na magbibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947 614-9971 Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Isuzu, your responsible partner. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Kung ikaw ay may problema sa kidney, tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure, at iba pa, subukan ang kidney care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. O dala sa ano, na-experience ko yung pag-ihi-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na, ano, na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit ng bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung kidney care. May pagbabago, pag-ihi 
lihi ko na ramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-grab. Kaasenso mo ang grab sa buhay. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Ang oras, 3.19. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Hardiflex. Isa lang ang totoong Hardiflex. Tibay ng tunay. Isuzu, your responsible partner. Importanteng mensahe para sa may asawa. Mga tol, tapos na ang mga panahon ng kabiguan. Tapos na ang mga dahilan at maging desperado pag pumalya sa pagtatalik. Ito ang aksyon, ito ang tulong. Bravo! Food supplement for men. Para sa mabagsik na himagsikan. With proper diet and exercise. Buhay ng romansa. Buhay ng kalalakian. Ito do ang arangkada na walang palya. Vroom, vroom! Bravo! Ang pagsik mo! Robin Padilla, para sa Bravo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Bravo, ang bagsik mo. Vroom, vroom! Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wantan sa Radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wantan sa Radyo, Wantan sa Radyo, Wantan sa Radyo. Wantan sa radyo. Balik na po tayo ngayon sa Wantan sa Radyo at this time, good news naman. Wanted Sarado. Ah, sa Wanted Sarado. Sa radio. At this time, okay. good news muna tayo. Siyempre. Oo, pampagood vibes. Eto. Sige, eto ay sulian ng bayan. Sige, etong bag na ang laman ay Dell laptop at mga importanteng dokumento ay isinoli po ng uh, bayani natin si Mr. Rodelio R. Ang Jr. ng Magera Transport Inc. Ang plate number ay MP4683. Ang may-ari po, si Mr. Marcelo Crescencia Jr. III, pero ang kukuha ay si Mrs. Hmm. Jonalyn Crescencia. Meron tayong papeles. Ma'am, sorry ha. Para siguraduhin lang namin na talagang mapunta ito sa tamang tao para hindi kami mabalikan. Ito ang passport ni Sir Marcelo. Okay, siya nga. And then authorization para... Ah. Kay Mrs. Passport, good. Bigay na kay Madam yung uh, ano ni Sir. Uh, Ma'am, pakibukas lamang yung bagahe ni Sir para meron pa palang sunglasses to, no? Shades? Hindi nyo in-include? Mahamahaling shades yan. Oh. Walang laman. Okay, sige. Eh, labas. Okay, yung mga papeles ni Sir. Eh, importante din yung ano, laptop. Kasi yung papeles ni nabibenta, yung laptop nabibenta. Ayan. Di ba? Di ba? O, ayan. Ayan, yung laptop ni Sir. Ma'am, yan mo ba? Opo. Ayan. So, ma'am, yung katabi nyo, yan po yung ating bayani ngayon. Pasalamatan lang po natin. Hey, Mr. Rodel Llorendon, ang junior. Maraming maraming salamat po, Kuya. Napakabuti nyo po. <laughs> Mangingilan-ngilan na lang po yung mga taong ganyan po. Ayan. Thank you po. Palakpakan. Kay Mr. Kay Mr. Rapitol po, salamat po. Thank you, ma'am. Palakpakan natin si Mr. Uh, Rodelio Ang, direct yung ating bayani. Ibigay na natin si Sir. Yan. Si Sir Rodelio. Sir, pakilabas lamang po yung 1,000 pesos para makita po ng ATC. Nanunod sa atin ngayon yan. ATC Healthcare Corporation may gawa ng robust at pinakastig sa lahat. Robust extreme means. At may dagdag pong 1,500 pesos worth ng ATC products. Meron din yan na car mount holder mula po sa Cellboy. Meron ding Federal Tars and 3K battery t-shirt. At syempre, Kumeya. Salamat sa Kumeya 3Q. Masarap talaga. Okay. Palakpakan natin silang dalawa. Syempre, si ma'am, palakpakan din natin si Mrs. Kapag punta rito para i-claim yung mga gamit ni Mr. Okay, mabuhay po kayong dalawa. Okay. Um, sir, pwede, bumati, sir? Sir? pwede, pwede, ikaw pa. Uh, binabati ko lang po yung operator ko na si Boss Jerry Majera ng... Boss Jerry... Eriga... Majera? City. Ng Eriga City? Uy, kababayan kita. Kababayan niya po yan. 
ah, operator ko po. Oh. Ikaw ay ano siya? Yung mga kasama ko diyan sa ano, Magera Transport lahat na kayo. Oh, yun. Okay. Um, sir. Po, oh, ipakita, bibigyan ng bagalan ni Sinisis. Sige. Tangkapin niyo sir, binibigyan naman yan, hindi naman yung hindi hindi mo naman siya pinipil. Pakita mo sir, ibigay ni Ma'am. Pakita, ibigay ni Ma'am. Oh, yan, binigyan siya ni Mrs. Ni Mrs. Jolnalin Kesen siya, ma'am. Galante kaya. Mabuhay ka, ma'am. God bless. Oh, God bless po, Palapakan sir. Palapakan natin silang dalawa. Si Mrs. Kesen siya at saka si Mr. Rodelio Angino. Okay, mabuhay ka. Salamat po. Salamat po. Okay. Okay, at ngayon naman, balik tayo sa ating sumbong at aksyon. Andito yung magtita. Sige, papasukin si Geraldine. Nasaan? Lin Copines. At yung minor de edad niyang pamangkin. Minor oh. de edad kasi ito, kaya hindi ipapakita eh, si minor wag, de wag edad. Huwag nga ito Ang nirereklamo nila, idol, ay pulis. Yung mga pulis daw na umano yung nanakit sa kanyang pamangkin na minor oh. de edad nga. July 4 po ito nangyari, 2.30 p.m. sa may barangay Busawan sa Taguig. Okay. Ito Makakalang po itong kwento. Ito nagka- ba yung nagkara ikros? Nagkara ikros po. Ka- kara ikros? Opo. Kara ikros. Tawag niyan. Oo. Oh. Uh, kasi face and <laughs> mas coin likod oh, ano nga front yun? and back o oh, diba halatang halatang hindi to sa, sa bisaya ang tawag yan hanta hanta o oh, hanta anyway uh, pangalan itong si Totoy boy si jo- alias jo- Joshua wag po wag ipapakita wag ipakita so nagkakaraikros ka eh ba't ka kasi nagsusugal ka bata bata mo pa hindi po, maghihintay lang po kami ng ano eh. Maghakot sana po kami ng panambak. Ano panambak? Opo. O, so habang nag-antay, naglaro kayo? Opo, pero wala po kami yung pera. Walang pera? Opo. Ano yon yung laro-laro lang? Opo. Ah, walang pustahan? Wala po. Oh, anong oras yun? Mga 2.30 po, ganun. Madaling araw? Hindi, hapon. Ah, so hindi curfew? Hindi po. Okay, so laro-laro lang kayo doon? Opo. Walang pustahan? Puro mga minod edad kayo? Opo. So anong nangyari? Ganun po. May na polis. Opo. Tapos? Hinawakan po dito ni Crisinto Agualin po. Tapos minudbod niya yung mukha ko sa puno. Minudmod? Opo. Yan ang dahilan kung ba't sukat-sukat yung mukha Opo. mo? Opo. Ayan ba yun, ma'am? Opo. Oh, grabe. Child abuse yan. Ako, delikado ka dito. Inspector Crisanto Agualin, Mobile Patrol Unit. Sir? Sir uh, Crisanto? Ah, sige po, ma'am. Sir? Ay, sir. Sir, ba't po naman nginudnud yung mukha nitong si Boy? Ay, sir, hindi po ako. Hindi ko po ako nginudnud nga, sir. Yes, ito sir, oh, sugat-sugat, But, nagkabalat-balat yung mukha niya, sir. Ay, hindi po. Hindi po, sir. Kanina, noong last Friday po, pumunta na po sa uh, Thursday, sir. Pumunta na po sila sa opisina para eh, tutuluan ko sila para ma-identify nila yung sinasabi ng uh, civilian o police na nagmudnud daw sa kanya. So, pinabalik ko ng 8 o'clock, hindi sila bumalik ng 8 o'clock ng gabi. Baka shifting po yun, sir. Eh, pero ikaw raw po yung naggudngod sa mukha niya. Ay, hindi po. Hindi po siya. Hindi, hindi siya? po magagawa po yun. Bakit naman po ako? Kanina lang, kinuha lang yung pangalan ko dahil, sabi ko, dahil ako po yung hepe ng TNP. Sige, sige, sandal po na. Sandal po. Boy, anong itsura nung naggudngod sa'yo? Medyo, sino po? Si Agualin yan. Oo. Maano po, ganun yung bok, tas malaking, makalaking tao. Malaking tao ka ba, sir? Hindi yes, naman po gano'ng mataba, ako, pero ano, malaking pero hindi tao. Hindi ko magagawain, sir. Kapo lang. Okay. Ma'am, may gusto ko sabihin yung mother. Apo. Sige po. Tita. Ah, ah tita. Hmm. Ah, sinabi po kasi niya, sinabi po kasi niya na, yun nga po yung binugbog siya ng pulis. Sabi ko, kilala mo ba yung pangalan? Sabi niya po, yung dalawa, hindi niya kilala gawa nung nakaputi lang na t-shirt, tapos nakablow ng islak. Hmm. Sabi ko, eh, yung isa kilala mo. Sabi niya, opo, kilala ko. Ano bang pangalan? Sabi niya, kung sa mukha ko po, makikilala ko po kasi siya yung humawak sa akin, nang bugbog sa akin eh. Okay. Minudnud niya ako sa ano eh, puno. Tapos nung nakita... Sa puno? Opo. Nang kaman, kamansi? Kamansi po. Okay. Tapos sabi ko, Sige, tara puntahan natin doon sabi ng pulis. Kung gusto niyo makilala, nandun lahat ang pulis sa ano, City Hall ng admin. Okay. Tamang-tama mo, pagpunta namin doon, sabi niya, "Tita, ayan po siya oh." Tapos nilapitan ko po siya. Sabi ko, "Sir, pwede po bang makuha yung pangalan mo?" Sabi niya, "Sige." Tapos yun, umalis na po kami. Tinuro po niya. Okay. So, Captain uh, Agualin, kayo po ang tinuturo. Yes. Eh sino okay, kaya okay. yung ko hindi kayo, sir? Sino sino yun sa palagay niyo? Kanina ko, pumunta sa opisina yan, sabi, pinakita ko pa sa kanya yung mga pictures ng mga pulis ko. At sa, ngayon, sabi niya, sibilyan daw. Isi sabi ko, since may mga sibilyan ako, 
Mamayang ito clock, mag-report po kayo sa akin ng ito clock para maituro nyo kung sino talaga yung puli o civilian na nanakit po sa kanya. So pinababalik ko po siya mamaya. Hindi, 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 hindi ro civilian, pulis na naka-civilian. Ano, anong pulis. sakay ng mga nag, nag-gun-gun sa mukha mo? Pulis na naka po. Ano, anong may sasakyan sila? Hindi ko, meron po siguro pero di ko, wala yung po kasi yung nakaparada yung sasakyan po nila. Na, malayo nakaparada? Nakita Opa. mo yung sasakyan nila? Hindi po. Ah, hindi mo nakita? So, paano mo nalaman na polis? May kasama po siyang dalawang naka-uniform na polis. Ah, merong dalawang naka-uniform na polis. Opo. Tapos, Tapos ito na kung gusto yung naka-sibilyan. Opo. Anong suot? Ay, nakapoting t-shirt po, parang nakamaong lang din siya na ano. Parang Opo. kulay blue, ganun. O, ah, kulay blue. Opo. Namaong. Pero meron siyang kasamang dalawang naka-uniform yung polis. Positive ka doon, naka-uniform sila. Okay. So, sir. Ay, sir. Apo. Totoo nga, sibili na good-good, pero may kasamang dalawang police. So siguro okay, yung dalawang, sa sandali yeah. lang, yung, puli, yung na good-good, I'm sure, happy yun nung dalawang police. Kasi hindi naman papay yung dalawang police, yung sibilyan mag-good-good ng bata na hindi nila awatin. Hindi ano, po, sandali, ito, ma- anong ginawa nung dalawang police na naka-uniforme nung habang inugod-good ka nung nakasibilyan? Lang. Nakatingin lang po sila doon. Anong tawag nila doon kay yung nag-good-good sa iyo? Pa- anong tawag nila doon sa nag-good-good sa iyo? Hindi ko po alam Basat nung habang yun, anong sabi nung, okay, bago kayo yung good-good, anong sabi nung nilapitan ka nung tatlo? Anong sabi sa'yo? Wala naman po, diretso lang ang dinakma. Bigla ka dinakma? Opo. Sino ang dakdakma sa'yo, naka-uniforme o hindi? Yung naka-tatlong sibilyan. Ay, naka-sibilyan? Isa na naka-sibilyan? Tatlo po. Tatlo naka-sibilyan, tapos ilang polis? Ilang naka- Dalawang naka-uniform yun. Ah, lima sila? Opo, bali lima lang. Agwalin dun eh. So may dalawang polis na naka-uniforme. Opo. Tapos, kasama na yung tatlong nakasibilyan. Opo. Yung isa doon sa nakasibilyan, yun yung nagdampot sa'yo. Opo. At nginudnud yung mukha mo. Opo. Walang sabi-sabi? Wala po. Pagkatapos nudnud, anong ginawa? Wala po. Ano, yung babae po doon na malapit po sa bayan namin, sabi niya, Boy, magilamos ko po, dugundugo na yung mukha mo. Tapos, yung pagilamos ko po, paglingon ko po, wala na po yung mga pulis. Pero habang nginudnud ka, anong sinasabi sa'yo? Wala po naman. Ano Ginano lang? Ginano lang diretso, tas, ano, ginanon. Ginano lang sa puno. Malakas po yung pagkauntog. Ikaw lang? Yung kasama mo na nagkaray cruise doon? Hindi, hindi naman po yung ano. Ikaw lang? Opo. Ba't ikaw lang? Hindi ko po alam. Ikaw lang po yung inan eh. Ang dinampot? Opo. Okay. So, sir. Yes, sir. Uh, very clear dito sa salita ni Tumbata na Opo. yung nagudgod sa kanya na nakasibilan ng tatlo, malamang Opo. kung hindi police asset yun, eh... Mas nakakataas doon sa dalawang na uniforming police kasi naman hindi na mapapayag yung dalawang na uniforming police na merong ngungut ko din ng mga bata na hindi sila mag-aawat. O ar- agad-agad inaresto ng dalawang na uniforming police, yun ang gungun ng kanilang kasibilyan. Dahil they will not tolerate that. E bata ay ngungut ko rin. Opo, so, ganito na lang sir kasi uh, ang hawak ko po kasi sir, mayroon po tayong police at sibilyan sa uh, ano po ng lokal na tagig. Opo. Uh, Ngayon po, para ma-identify niya po yung civilian na yun, sabi ko nga sa kanya, mag-report siya mamayang 8 o'clock para ma-identify niya kung sino yung naka-civilian na yun. Kasi hindi ko po alam niya na nangyari na yun, sir. Eh. Kahit ako hindi ko alam eh. Uh, anong oras yun? Alas dos ng? Hindi, 2.30 po ng hapon. Saan nangyari? Sa Pusawan po. Anong Lakwan. araw? Merkules po, July po. Merkules, July. Nasaan po kayo ng Merkules nung nakara Merkules? Ano ba yung sir? Uh, maghapon po, saan kayo? Nasa checkpoint ako. Nasa checkpoint ako. Nasa checkpoint kayo? Opo, opo. Alas dos, nasa checkpoint po kayo? Alas dos, sir. Uh, nasa opisina lang po ako. Nasa opisina ka lang. Colonel Alexander Santos, Chief of Police ng Taguig City. Colonel, magandang hapon Hello. po, Colonel. Magandang hapon po, boss Rapi. Opo. Rapi. Colonel, baka para ma-resolve siguro to kasama po yung Women's and Children's Desk, eh mm-hmm. dyan po siguro sa inyong tanggapan, baka pwede hong uh, pag-reportin tong si Captain pati yung mga kasamaan pa niya mga polis na posibleng eh, kasama sa pagpapatulay noong mga oras na yon para identify po nitong bata kung sino yung nagudgod sa mukha niya, sir. Okay po, sir. Tama po yun. Nakikinig po ako kanina doon sa explanation. Parang na, naalip po kata ako din sa operation sa po yan, eh, July 4. Ano po? Parang mga bata. May text po kasi yun, mga bata ang kahuli. Hindi ko naman po alam na may nangyan nangyari. Pero po man po, para po maayos natin, ano, at papunta niyo po sa akin yung pamilya, I'm personally do yung papa-line up po po para ma-identify kung sino yung may gumawa sa kanang kanya. 
para makasawag po natin sa WCPD natin. Colonel, sobrang thank you, Colonel. Ha? Thank you very much, yes, Colonel. Yes, po, po. Pasensya na po. Sa, alam ko may mga pangyayari kasi sa kanya. Hindi namin na nalaman. Eh, through your program, at least nalalaman namin kung may mga abusado o hindi. Para malaman po natin kung totoo rin po hindi yung sinasabi ng bata. Opo, tama. Colonel, mabuhay ka, Colonel. God bless po, Colonel. Salamat po. At, ano, thank you. Uh, asahan niyo po. Uh, abangan ko po sila ngayon. Thank you po, Colonel. Uh, Captain uh, Agil Agalin, sir. Ka Captain. Opo. Uh, doon na lang po siguro magkita-kita tayo sa tanggapan ni Colonel. Yes, sir. Opo, opo. Uh, sige po. Salamat Para po. Para maanoan po natin, may turo talaga kung sino talaga yung tutong nanakit po dyan, sige sir. Sige po. Sige po. Ma'am, uh, sasamahan po namin kayo kasama po yung Women's and Children's Desk uh, sa tanggapan ni Colonel. Ipatatawag po si Captain sa uh, mga iba pa niyang kasamahan sa presinto. At ituturo, huwag ka matakot boy, ituro ma. Kapag siya talaga yon sigurado ka, sigurado mo lang na siya talaga. Pag sigurado sigurado ka, ituro ka mo, kakasuhan si Captain. Opo. Okay? Opo. At maaari matanggal pa sa trabaho ito. Okay? Okay po, sir. Sige Thank po. you Ganun po, sir. Ganun po schedule po natin yan. Thank Ganun you po, po. po. Thank you. Punta ko kayo doon kay Odette. Ano? Okay. okay, at tayo ay magbabalik ulit sa isang commercial break at hmm. Philippine Standard Time. Ganap na po alas 3.35 ng hapon. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM Ang himbing ng tulog no? Salamat sa Hardy Flex Ang cement board na tunay na matibay Ang tunay na Hardy Flex ay resistant to fire Kaya siguradong hindi More than 1 million in prices ang pwedeng mapanalunan sa Chooks to Riches promo Hatid ng lichong manok na masarap kahit walang sauce Chooks to go, sali na Ako po si Julian Marquez, 48 years old Mahilig akong kumain ng mga oily foods Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ng atay ko Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom Kaya liver mo, sagot mo Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot At hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit Liver Marine Gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang liver marine ay naglalaman ng 250 mg of sili marine kumpara sa ibang brand na mababa ang sili marine content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag liver marine. Marine araw-araw sa alagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang liver marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing... Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Santon Plus Herbal Capsule Darling masulap po Nasakit po yung aking chan Doon sa utas Nakita po na may bukol daw po Ang aking ubari Meron niya pong Santon Plus Na pwede sa mga bukol-bukol Kaya uminom po ako Ngayon nawala po yung bukol ko Mag Santon Plus Herbal Capsule na Mabibili sa mga butika Santon Plus Herbal Capsule Tanggal ang mga sakit Kalusugan ay manunumbalik Mabibili sa mga butika nationwide Para sa karagdagang impormasyon Tumawag sa 0947-614-9971 Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day -day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa. Subukan ang kidney care.
Ako si Kathleen Alaer, 59 years old, businesswoman from Marikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya tirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa kidney care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng kidney care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Gaano tatagal ang ilaw mo? Three months? Six months? Kapag yan lang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years. Omni LED Lights. May power last technology na kaya tumagal ng 10 years base sa limang oras sa paggamit kada araw. Tipid. That's a brilliant idea. Ryan Goncillo po para sa liwanag na long lasting. Omni LED Lights. Omni, Omni LED Lights. Liwanag na long-lasting. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, teridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang Paningin ko, salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo, Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores and drugstores nationwide. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry Iberry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa Iberry. Ang Iberry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text Iberry Hotline 0920-585-8415. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted as a Rancho. As a Rancho Cinco, 92.3 News FM. Wanted as a Rancho. Wanted as a Rancho. Okay, balik na po tayo sa uling bahagi ng Wanted as a Rancho ngayong araw ng Lunes, July 9, 2018. Okay, at si Army Monkil, isa pong OFW, bayani ito. Uh, andito po siya yeah. para humingi ng tulong sa iyo, Idol, na makuha na yung kanyang sweldo na hindi daw po binibigay sa kanya ng kanyang employer sa ibang bansa. Ma'am Army, magandang hapon. Magandang hapon. Saan po kayo OFW, ma'am? Sa Saudi po. Saudi. Kakauwi nyo lang, ma'am. Noong Friday. Hmm. Yung sweldo nyo, hindi nyo pa nakukuha. Eh, nakukuha ko na po, sir, pero binili nila ng ticket. Yung pera ko. Ano ibig sabihin? Binili ng ticket? Oo, oh, oh. Bin- binili ng ticket. Eh, Parang dapat naman tayo kasi lang bibili ng ticket mo. Eh, sa akin pira ko sir. Sa Ang sahod ko, oo. Oh, sahod ko yun. Oo. Oh, so, wala ka ng pera na ito eh. Wala po. Wala Napunta po talaga. Napunta sa ticket. Mm, po. Ay, no can do. Uh, Maganda hapon sa manager na si Ma'am Noria Sharma Operations. 
Manager. Magandang hapon po, Miss Noria. Hello po, good afternoon, sir. Ma'am, kawawa naman itong ating OFW, madam. Mr. Rafi, good afternoon. Opo. Bali, unfortunately po, naaawa din po ako pero wala ho akong kaalam-alam na nakauwi na ang worker. Ah, okay. Eh ma'am, nandito na sa amin studio. Kakawi lang po ng Friday, ma'am Noria. Okay. Sir, upon checking, may tumawag ng staff niyo sa amin kaninang umaga. Opo. And uh, alam ko naman kung pantay din kayo, kinuha niyo yung panig namin. Ano Opo ma'am. Opo, uh, nakita ko po na talagang walang report sa amin na siya ay nakauwi. So, mm. chinek ko po sa Saudi office namin, tinawagan nila employer, nagkaroon daw sila ng problema, hindi po pinadaan ng employer sa agency nor sa embassy ang worker ng pinauwi. So, wala talaga kaming idea na nakauwi siya and hindi pa rin po siya nag-report sa office namin. Ah, okay. So, ma'am, pag pinag-report ko dyan, mag-usap-usap na siguro muna kayo para... Yes, sir. Ano Opo, para at least alam din po namin ano ang nangyari. Kasi hindi po namin alam ano ang nag, uh, na, nangyari doon sa Saudi Arabia sa kanya. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Tama nga naman. Tama nga naman. Uh, Ma'am Army, eh, siyempre kailangan din malaman ng agency lahat ng movement mo. Tulad yan, pauwi na pala kayo rito. Mm -hmm. Dapat kinukontakt yung agency nyo. In fact, yung agency nyo dapat ang facilitate ng pag-uwi nyo rito. So, in this case, yung agency raw, kumbaga, bulag sila doon sa nangyari. Mm -mm. Kumbaga, employer, rumekta na agad. Sa yung bumili na agad ng ticket. Oo. Oh. Hindi na ako binigay sa agency, nagmamakaawa ko sa kanya. Oh, Ibig sabihin, walang kasalanan ng agency dito. Oh, wala po. Ay, <laughs> <laughs> buti na lang tinawagan natin agency. Uh -huh. Okay. So, ang employer nyo ang gago dito. Oo, oh, gago. Oh, siya po siya talaga. Okay, sige po. Ma'am, yung agency nyo willing tumulong sa inyo. Mabait naman to. Okay, nakausap nga tayo. Mm -mm. So, Ma'am Noria, papuntahin ko na lang po dyan. Mag-usap na lang po kayo. Yes, sir. Opo. Para at least ma ma magkaroon tayo ng linaw pare-pareho po, sir. Opo. Ma'am Noria, salamat po, ma'am. Welcome po, sir. Magandang hapon po. Okay. Ma'am Army, punta kayo doon kay Ma'am Noria ninyo. Mag-usap kayo para yung sweldo ninyo makukolekta nyo. Okay. Kapag hindi nyo nakuha yung inyong sweldo at dihado pa rin kayo, tawagin nyo kami. Oh, sige. Hindi nyo na kailang pumila pa ulit. Tawagin nyo lang kami, text nyo lang kami agad-agad. Gagawa -agad. na kami ng action. Okay. For the meantime, pagbigyan natin itong si Ms. Sharma, okay namang kausap, mm -hmm. na pag-usapan nyo muna itong problema nyo. Okay? okay. okay po Wala naman pala silang kasalanan. Wala po siya. Ma'am, magandang hapon. Ma <laughs> salamat, Sa salamat po sa pagpunta. <laughs> salamat magandang po hapon po, madam. Salamat po sa tawagan. Tawagan agad na namin yung... Uh, agency para sabihin para tingnan kayo. Yes ma'am ha? Opo, opo. Okay. okay, ito namang si John Ardinopol. Papasukin na natin. Hmm. Oo. Ah, sana. Ito naman sweldo ang kanyang uh, problema. Hmm. Sige. Papasukin na sana si... Sana si Sir, Sir John Ard. Isang buwan na daw po kasing hindi binibigay ng kanyang kumpanya. Sir John Ard, magandang hapon. Po sir. One month na hindi kayo sinasahuran. Bali, ito pong linggo na darating po sa Bado. Ngayon po, one month po, na? Opo, one month na po. Bali, three weeks? Opo, three weeks po itong Saturday po nasa sahod po kami. Okay, pa, pero pagdating pa itong Sabado, pang-apat na linggo na. Opo, pang-apat na linggo na, na po. Na. Okay. Opo. Eh, ano na po dahilan? Bakit na po delayed? Kasi po nung nano po sa amin, kinukomplishment po sa amin yung trabaho po namin kasi pintor po kami sa condominium. Opo. Ngayon, ang sabi po sa amin ng, ng Stone Ridge o yung may-ari po ng kumpanya ng Amrad mm -hmm. na... Hindi na daw may bibigay yung sweldo kung hindi pa daw matatapos yung accomplishment. Na hindi bibigay yung sweldo kung hindi na matatapos yung... Yung sahod po namin, binibitin po nila. Dahil hindi pa tapos yung... Opo, yung sabi po sa amin, yung accomplishment na hinihingi nila, hindi pa rin nila natatapos. Eh di ba, lingguan ho kayo? Opo, arawan po kami, hindi o, po arawan. kami pakyawan. O, eh da, yung tama ka, tama ka, yung Opo. taposin muna yung trabaho, yun yung pakyawan. Opo, yun po yung inaano po nila sa amin. Eh, binibigay. finish or not finish... Pag nakapaggawa na kayo ng trabaho, nakapagbigay na kayo ng oras sa trabaho na yun, Opo, kung ano yung oras na nagawa nyo, bayaran. Opo, At yun po, the end of the week na kung ano na pag-usapan. Opo, sir. Yun po yung pinaglalaban po namin Tama, na hindi sir. naman po kami pakiyaw para pipilitin namin kasi Correct. natatapos naman po namin yung trabaho namin. At Basta mga... nakapag-putin kayo ng one week, na, Opo. Uh, 40 hours sa isang linggo. Opo, o, sir. Eh, at, the end of the, at the end of the week, babayaran na kayo nun. Opo. Oras nyo yun. Pagdating po ng opo. O, yung sinasabi niya yung Taposin mo na pakyawan ho yun. Tama Opo. kayo doon. Mr. Ay, Randel Antonio, magandang hapon po ang foreman. Sir, Sir Randel, magandang hapon po. Sir, Sir Antonio. Sir, Opo. Sir Randel, andito po si Mr. Dinopol. Eh, Opo. Uh, Mag-apat na linggo na po siyang walang sweldo, Sir. 
Oh sir, ano lang po sir, uh, parcel lang muna po kasi sir, dahil yung na, nadili lang yung ano ng contractor. Eh, papayal lang po yung mga tao. Pati nga ako, wala rin naman ako pong sweldo. Contractor ho ba kayo sir? Hindi po, foreman lang po. Foreman ho kayo sa construction company? Oo, oh, construction. Oh, ipaglaban niyo po yung kanyang sweldo sa inyong kumpanya kasi kayo po okay, yung boss okay. niya, di ba? Okay, pinaglaban mo po, eh, nakiusap din naman yung tinutulbox din naman sila ng ano namin na ganyan na magkaantay-antay lang na ibibigay naman. Ay hindi po dapat, sir, antay-antay, mag-iisang buwan na po. Hindi na po siya makapagantay. Siguro kayo baka makapagantay kayo dahil meron kayo pagkukunan pang eh, para ibigay sa inyong pamilya. At siya wala na po mapagkunan. Sir, kailangan na kailangan na niya. Ilaban niyo na, sir. Sige, sir. Sabihin ko na lang po, sir, ang bagdating ng bus namin. Sir, Baka... dapat, dapat, sir, bukas, may bigay na yung kanyang sweldo, sir. Sige po, sir. Sabihin ko na lang po yung general foreman namin po ngayon. Sino po yung uh, general Ay, foreman nyo, sir? Uh, mayroon kami general foreman po. Anong pangalan po nun, sir? Si Gimo. Kaso, sir, uh, bumaba pa ako, sir, kasi nandito pa ako sa site, eh. Okay. So, Hindi sir, pupunta... Uh, Opo, opo. Yes, sir. So, sir, pupunta siya dyan tomorrow. Uh, pwede na po siguro ma-ready yung kanyang sweldo. Tama, Sige, sir? sir. Kasabing ko muna si Cordial Forman, sir, para ano kasi sila kasi ang pinakamataas dito. Eh. Kaya hindi ako, pinapollow up ko rin. Eh, yung sabi sa akin, mag-antay lang daw kasi hindi kaso pa yung... Ah, ano hindi, sir. Kasi kung hindi, sir, kasi kung hindi nyo bibigay yung sweldo nito, eh, yung dole, sir, ay, ang pupunta dyan. Kakalad ka rin po namin yung inspektor ng Dole na pupunta dyan sa site ninyo, mapapaya kayo. Kasama po yung media kami, eh, i-cover namin yung pagbisita ng Dole, uh, kayo po ipinuntahan, kakaya. Dahil wala kayong ginagawang tamang pagpapasweldo sa inyong mga tauhan, kaya pinuntahan kayo dyan ng Dole. So ano sir? Sige sir, eh. Sige, sir. ano ko lang muna sir. Bababa ko sir, makausap niyo yung ano okay. ko na sir. Okay sir, ganito sir at Lunes po ngayon, uh, bukas sir, kakausapin nyo. Sa Merkulis sir, pupunta kami dyan kasama ng Dole. By then, yung kanilang sweldo po sir ay ready na. Marami rin po sila sir, kaya lang wala nga mga pamasay. Wala po, bali binenta ko nga po yung sapatos ko para makapunta lang po dito. Eh, para lang na. Kasi pumapasok po ako sa trabaho po, hindi wala po kung dalang pagkain, nungungutang lang po ako sa cheat. Ay nga po, tala, parang makato dito lang po ng pasok. Ay hindi, bukas. Eh, sir, pupunta kami dyan bukas. Eh, bukas na pala, ba't pa, Merkulis? Sir, bukas pupunta kami, sir. Kasama po yung dole. Sige, sir. Sabihin ko lang din yung yalpurma namin na pupunta po kayo. Eh, ako, wala din naman ang ako sa Sinasabi ko rin sa kanila na... Oh, eh, sir, wala. hindi naman ikaw may problema dito, sir. Eh. May problema dito yung general foreman ninyo, yung construction company ninyo. Oh, yung contractor. Yung opo, opo. Kayo, sir. Ta kayo, sir. Tauhan din naman eh. Di ba? Opo. Pati kayo, sir. Wala din sweldo. Pero, sir, meron wala din kayo magagawa. Wala rin po akong saan, sir. Pareho din mo kami. Puro partial. Opo, opo. P pero, sir, ah. meron kayo magagawa bilang isang foreman na para ah. pwede sa'yo po yung mayari. Ano po? Oh, Inano ko naman po, sir. Ina si Kaso ko naman po. Eh, wala din pala, wala din talaga silang, ano, eh, naantay lang yung ba. Ah, hindi, sir. Eh, dapat yung construction company magremedyo, magsanla sila, magbenta ah. sila ng mga ari-arian kung anong dapat gawin kasi itong mga pobreng manggagawa construction work and nabigyan na yung kanilang serbisyo yung kanilang oras it's about time bayaran na sila sir di ba? Opo sir sir Sige sir, sir darating kami dyan bukas Sige po sir Sige, Sige po. po Salamat po Sir usap tayo sa kabila pag-usapan natin yung pagpunta doon sa kumpanya Okay Sir Sige. 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 PBA ang susunod Ah PBA oh, Sige oh. salamat Sige. po Sige At abangan nyo po PBA mga kapatid ako po si Nino Taduran Diyos Mabalos At nais ko pala ulit batiin One more time. Ah, sige, batiin mo oh, ulit. Oh, belated happy birthday. Happy birthday! Ayun. Kay Doktora Adelaida Gadi ng St. Luke's Hospital. Oo nga. 60th. 60th birthday. Umaten kami kahapon sa birthday niya. Napakabait na doktora to. Yan ang mga sinicelebrate na yes. birthday, di ba? Family doctor namin to. Oo, Family nga. doctor ng buong pamilya niyo. Uh, Pua and Tulfo, Tulfo. Oh, family. Oh. Okay. Doktora Adelaide Gadi, belated happy birthday. Happy birthday! Okay. Okay. At paalam ka na, Ivan. Ay, Rafi Tulfo pa, mabalit ang Pilipino. <laughs>